Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs? Hiding all my roads to Дорогие друзья, рада вас приветствовать на своем канале. У нас уже февраль, январь прошел, неся с собой все праздники, темные денечки. И уже в феврале, хотя вроде бы зима в полном разгаре, прям много у нас снега, снег часто идет, но дни становятся уже светлее, и уже какое-то ощущение перемен возникает. Поэтому весь январь я держала наш новогодний декор. Ну, елочку мы убрали после праздников, а вот еще хотела снежинок, каких-то веточек заснеженных в доме. Но сейчас их так много за окном, и уже так много света за окном, что уже хочется сделать свободными чистыми окна. Ну, вот убрать уже дополнительный свет, дополнительный декор. Хочется уже меньше вот этих деталей в интерьере, а больше просторы, чтобы уже думать. А как по-новому раскрасить наш дом? Ну, единственное, только вот у меня тут над кроватью сердце мы делали с ветра. Вот его, конечно же, я оставлю. Это у нас такое сезонное, будет греть всю зиму наше сердце. А потом уже сделаю весеннее. Вот, поэтому у нас сегодня по плану э, убрать э, декор новогодний. Причем я хочу его не просто убрать, а как-то удобно организовать, потому что если это отложить там до следующего Нового года, как бы перед праздниками, ну что-то там организовывать, я уже забуду, где у меня что есть, будет неудобно. Поэтому сейчас хочу разложить по тем коробкам, какие у меня есть, примерить, как это входит э, в, имеющиеся, в имеющиеся полки шкафа, и если что-то нужно будет докупить, то докуплю. Вот и подумать, что с чем удобно скомпоновать, чтобы было удобно доставать и наряжать. Потому что я, например, украшаю, да, вот окна такими блоками. То есть сначала я окна украшаю, потом там какие-то элементы в интерьере, в конце елку. И вот мне важно, чтобы все украшения были вот такими группами разложены, чтобы мне было прям вот удобно. Вынула что-то и вот пошла едино махом все украсила. В общем, буду все это продумывать. И еще я смотрю, что сейчас все блогеры занимаются планированием. И на самом деле это действительно важно. Я подумала, что-то я как-то затянула. Ну вот решила, вот как раз февраль. Вот у меня почему-то правда полное ощущение. Вот прямо начало года с февраля. Я какие-то марафоны по уборкам, ну, вот такие, знаете, длительные, обучающие. Мне почему-то вот в феврале начинала проходить всегда. Вот как-то хочется вот что-то новое начать именно в феврале. А январь, это, знаете, как-то вот догулять, допраздновать, вот, ну, вообще ощутить этот переход и завершить прошлый год. Ну, вот у меня так получается, по-другому никак. И я хотела с вами поделиться, что же я буду планировать и как я это делаю. Потому что, смотрю, очень многие планируют в ежедневниках. Знаете, я тоже раньше так делала. Хотя, скажу так, изначально я вообще этого не делала. Для меня планирование это очень мне мешает, оно меня напрягает, оно мне неестественно. Я люблю, знаете, по наитию, вот куда вожа под хвост попала, <куда>, куда вдохновение повело. То есть я такой человек вдохновения и импровизации. И вот планировать мне сложно. Ну, единственное, что всегда меня в рамки какие-то ставило, это расписание занятий там в учебном заведении, да, там в школе, э, там кружки какие-то тоже неопределенное время, в институте там расписание занятий. И когда я работала, это расписание работы, то есть что мне надо в такое-то время быть там-то, то-то сделать. И это у меня было... Ну, кстати, я даже не помню, как же я в институте планировала. Вот надо же, вот сейчас заговорила, поняла, что забыла. Наверное, где-то у меня это все было все-таки записано в каком-то ежедневнике. Наверное, какой-то у меня был. И там же, наверное, я отмечала вот э, и работу. Но это такой, знаете, рабочий ежедневник. То есть это дела вне дома. А дела в доме я как-то никогда раньше не планировала, ну, знаете, до свадьбы их и не было, по сути. А когда вышла замуж, я столкнулась с тем, что, собственно, я родила деток, и я нахожусь дома. Дел вне дома у меня практически нет, ну, по пальцам пересчитать. 
и оказалось, что дома-то очень много дел, а как их правильно планировать, как их распределять это время, я как бы не умела. Ну, сначала просто по максимуму все там, чистоту наводила, готовила, а потом поняла, что что-то, когда уже детей стало больше, не справляюсь. И вот я прошла курсы по флай-взлету, и там меня первый раз вдохновили начать вести планирование ежедневник. Он, знаете, тогда еще там не было, не предлагали какой-то конкретный вариант ежедневника. Сказали, ну что-то, тетрадку или ну что вам удобно, чтобы на каждый день, э, ну как бы писать. Сначала я просто взяла обычную тетрадь. Ну, вот у меня тут, наверное, что я взяла с собой разные ежедневники. А, у меня тут даже нет, наверное, обычной тетради. Ну вот, например, вот такого плана ежедневник. У меня весь исписан, ой, уже весь исписан я взяла. Ну... В общем, вот тут покажу вам просто, вот где просто линованные страницы без дат. Ну, просто писала дату, и там список дел, которые, ну, по плану, по флай-взлету надо было сделать, расписывала. Потом поняла, что мне очень неудобно, когда вот прямо много дел. Кто-то, наоборот, радуется, отмечает там галочки. Мой какой я молодец, сколько сделал. У меня вообще вот такого нету. То есть я, когда вижу большой список, он меня, знаете, угнетает. Мне вообще ничего делать не хочется. То есть мне важно минимизировать список, чтобы он был прям маленький. Но то, что реально могу забыть, потому что реально знаю, что ну, держать в голове я не могу. Поэтому я, помню, еще тогда э, стала вести дневник просто обычный школьный дневник там знаете вот да вот эти вот странички э, да на 6 частей разграничены то есть 5 рабочих дней и суббота и собственно мы у нас все дела домашние распределялись именно 5 рабочих дней а выходные были для отдыха для общения для друзей для семьи и я поняла, что мне вот такой маленький формат удобен. То есть я понимаю, что я туда могу только ну, несколько дел записать, много не могу. И у меня было три пункта. Первое – это была работа в зоне. То есть мы одну неделю в месяц работаем в какой-то комнате, ну, в зоне, да, то есть в зависимости от размеров ну, дома, да, это больше-меньше территория. И там делаем уборку, ну, такую, как мы считаем генеральной. Ну, вот по частям. Вот сколько-то сделаю за неделю, все, через месяц зайдем, продолжим дальше до генерального. И работаем по 15 минут. И вот у меня эта работа в зоне, 15 минут было написано, ну, например, кухня, и могла поставить тире, и, например, там столешница, то есть там разобрать, протереть столешницу. Или там какой-нибудь шкафчик под мойкой, ну, к примеру. Ну, то есть то, что я точно могу с 15 минут сделать. Потом у меня было, шло 5-минутное спасение, это мы выбирали какое-то место в квартире или в доме, которое, знаете, то страшно зайти, там такой бардак, и, и в зону оно как-то не очень попадает, потому что ну, будешь там вообще, не знаю, год проводить работу в зоне. Поэтому вот эту зону мы брали как место такое спасение, посвящали ей 5 минут в день, то есть надо было 5 минут там поразбираться. Я мне, по-моему, балкон взяла, <смех> то есть там вынимала какую-то часть и вот разбирала, там, вот ну, какую-то коробочку. Но, знаете, реально за взлет, взлет длился, по-моему, два месяца, действительно все разобрала, удивительно прям было. И еще было у меня там один момент, а, недельный план, то есть это как бы раз в неделю каждый день был посвящен ну, чему-то, ну, например, там один день был посвящен у меня штопке. И вот я в этот день смотрела, надо ли починить какую-то одежду, ее чинила. Один день мне был посвящен, чему же был, ну, например, а, отложенные дела. Но то, что вот реально все время откладываем, и вот список этих дел какое-то одно сделать. Потом у меня разбор холодильника был один день, и надо было разобрать холодильник, составить меню на следующую неделю. Ну, вот такие. То есть вот таких у меня, получается, три пункта получалось. Зона, пятиминутное спасение. И э, недельный план. И уже когда я видела три дела, мне, знаете, было легче. То есть мне и галочки даже там ставить было не надо. Я просто утром посмотрю, ага, и три дела, я, знаете, помнила. Ну, мне было проще, что они записаны. То есть я утром глянула, вспомнила. Вот. Но потом, как бы я дальше, проходя обучением, понимала, что... Ну, во-первых, мне уже там зону записывать не надо, потому что мне не очень удобно вот планировать, что же я в зоне буду делать именно 15 минут, потому что у меня дни вот разные получались. Какие-то я могу там поработать на самом деле час и не устать нормально, и ну, сделать какой-то объем, который мне вот хорош. А какой-то день вообще не могу поработать. И я поняла, что мне удобнее себе просто формулировать, что я работаю в кухне, и заходите смотреть, что я сейчас там хочу сделать. И мне так комфортнее. Поэтому мне не надо было прям ежедневники это записывать. 
Ну вот я вот когда работала, я как раз вам все это показывала. Ссылочку оставлю в описании. И знаете, наверное, еще потому я смогла уже так четко не формулировать, потому что ну, уже столько прошло обучение, и я уже понимала, какой объем работы у меня столько времени занимает, и мне было проще уже так ориентироваться, к тому, что уже все практически было разобрано, то есть не надо было прям так массово все расслаблять, то есть уже работа более легкая становилась, и мне вот такой формат больше нравился. Потом, а, кстати, если у меня остался ежедневник. Не знаю, вряд ли, конечно. А, нет, да. Вот, чтобы не быть голословной, вот у меня один из старых моих ежедневников, вот этих вот дневников, вот видите, да, зона, недельный план, пятиминутное спасение, а, и круговорот белья тоже добавляла, ну, потому что он действительно меняется каждый день, вот тут, например, да, понедельник у меня был, зона детской, стеллаж слева от окна, 15 минут, недельный план бумажное дело, документы 15 минут э, разобрать, 5 минут на спасение, стеллаж в кухне, да, такой у меня был захламленный, третья полка, 5 минут, и круговорот белья, постельное белье, двухэтажной кровати, 10 минут на смену, и отдел с бельем в спальне, 30 минут, да, то есть я, знаете, добавляла, а по как раз по понедельникам, э, такое более большое время на разбор шкафов с одежды, потому что ну там 15 минут позаниматься очень мало времени, а шкаф большой и чтобы ну реально там продвинуться там надо было хотя бы 30 минут ну чтобы какую-то секцию разобрать ну, даже все вынуть, протереть полки разобрать вещи, что нужно, не нужно, подходит, не подходит и аккуратно сложить на место ну 30 минут как минимум когда мы вот это называлось как же это называлось? Кризисная уборка шкафа, вот, и она проводилась не по 15 минут, как, ну, все основные виды работ с таймером, а по 30, то есть ты 30 минут работаешь, дальше даешь себе, по-моему, 10 минут перерыв, потом 5-30 минут работаешь, то есть, например, мы в начале обучения, мы как раз разбирали шкафы, ну, потому что на самом деле, чтобы что-то убирать с поверхности, нужно, чтобы было место, куда это все складывать, а шкафы часто захламлены, и к ним прям страшно подойти. Потом, как их просто кризисную уборку брать, ну странно, это же те шкафы, которыми мы должны пользоваться. То есть кризисная уборка лучше для таких вещей, типа кладовок, такого склада, того, чем часто не пользуешься. А вот это кризисная уборка шкафа. То есть подходишь, включаешь таймер 30 минут, берешь некую секцию этого шкафа, из нее вынимаешь все, протираешь полки и начинаешь разбирать. Да, то, что точно оставить, то, что... Точно не надо, и то, что сомневаюсь. Вот такие три кучи. А, ну и то, что если оставить, да, ну знаешь, например, одежда, да, это в стирку, там, в стирку тоже, или в стирка, починка, отдельные кучки откладываешь. Вот так все разбираешь, таймер прозвенел, отдыхаешь, идешь пить чай, прийти в себя. Опять, и отдыхаешь тоже по таймеру 10 минут. Возвращаешься, опять таймер за 8-30 минут, и продолжаешь убирать. Все досортировал, э, по ящичкам разложил аккуратно, все. И у тебя, знаешь, вот душа поет. Первый шкаф реально чистый. Не просто там, знаешь, чуть-чуть снаружи там аккуратнее сделал. А он, правда, он и чистый внутри, там все аккуратно, там только нужные вещи. В общем, такая кризисная уборка шкаф вот у меня была тогда присовокуплена к понедельнику. Она просто смотрела, в какой день у меня как сколько дел. А потом, э, у меня же как, ну, как я дома нахожусь, могу не ходить на работу, поэтому у меня дел в городе, ну, почти не было. Ну, был какой-то период, особенно, знаете, когда вот время беременности, там какие-то исследования, анализы, там появляются. Да, и заводила маленький ежедневник, знаете, там он такой узкий, и вот на одном развороте там вся неделя. И я там просто отмечала, вот тут мне там к стоматологу, тут к гинекологу, тут там туда-то, ну, вот такие дела, которые вне дома я в этом маленьком расписывала, его носила с собой. Вот. Ну, получалось, у меня было несколько ежедневников. Потом мы ну, в каком-то взлете стали составлять меню на неделю. И у меня сначала был вариант, я распечатывала, только у меня распечатки были просто листы А4, и я вешала на магнит там на холодильник, и у меня там меню было составлено. Вот, кстати, нашла листик, который я вам говорила, у меня была бумажка, и на холодильник вешала меню на неделю. Вот так оно выглядело у меня, вот понедельник, вторник и до воскресенья. Завтрак, обед, полдник, ужин. Потом я стала составлять его в ежедневнике. Знаете, вот такой ежедневник использовала. Вот такого плана, это я покупала в конусе, что ли, фламинго планер. Он, знаете, а, ну вот как раз у меня тут планировалось. 
он сделан, тут один разворот идет на месяц. То есть здесь вот дни недели, здесь вот как бы количество этих недель. Но мне это нравилось, знаете, тем, что можно было использовать неделю, а эти графы использовать как приемы пищи. Вот у меня завтрак, это как бы первый полдник, перекус первый, обед, перекус второй, ужин. Ну вот, собственно, и я писала, чем собираюсь кормить в каждый прием пищи, причем с вариантами, да, потому что дети едят одно, мы другое, причем даже разные дети едят немножко разные. Ну, те, кто прям выбирают разные, это максимально простая еда, много времени занимающая. А конец, да, как бы, а, ну, а мы с мужем, ну, мы не можем пытаться той едой, которую едят дети, но у нас все-таки есть свои предпочтения, поэтому как бы для нас что-то тоже готовила. Но, знаете, вот такое подробное планирование, ну, я вам скажу, а, и последнюю я оставляла с графа, я тут, знаете, выписывала, ну, что нужно там докупить, каких продуктов не хватает, и вот по этому плану я составляла уже само меню, ой, список продуктов. А, и знаете, чтобы было проще готовить, я составила вот такие списки. У меня здесь вот здесь со второй половины начинается просто линованный этот ежедневник. Вот здесь, например, были завтраки. И список, что, в принципе, я готовлю на завтраке, какие есть варианты, что ну, мои близкие едят. Потом там обеды, да, тоже варианты, что я могу приготовить. Ну, тут у меня с ним обеды были так за то время супы. Потом салат у меня шли отдельный такой, графой, что же я могу из овощей и салатов приготовить, и ужины. А, и еще была, по-моему, выпечка, да? А, полдник. Полдник у меня был полный список и заготовки. Да, у меня был период, когда я даже заготовки делал. У меня были леча, кабачковая икра, варенье, сушеные яблоки, сушеные бананы. Ну, в общем, вот так полдники, да, такой список, кстати, надо будет пересмотреть, может какие-то еще идеи возьму, вот как раз я проходила взлет по меню и, знаете, прям так сосредоточилась, то есть прям очень много времени именно этому уделяла, потом так все подробно прописывала, но потом, знаете, вот со временем проходишь обучение, а дальше как-то в обычной жизни, ну вот прямо так не работает, то есть как-то уходит какое-то дополнительное вдохновение, понимая, что ну что-то тебе не очень удобно, начинаешь под себя это подстраивать. А сейчас же меню, я вам тоже сейчас покажу, как у меня организовано, тоже на магнитном таком планере, на холодильнике, и я теперь планирую не все, потому что не все скажем так, есть такие виды еды, где, ну, просто то, что есть в наличии на полках в холодильнике, взял и съел. И я это особо не готовлю. А есть виды еды, когда я прям кормлю семью, и мне надо подумать, что приготовить. То есть это у меня обычно обед и ужин. Вот. Ну, а ужин у меня даже, знаете, больше как полдник, потому что это, это там много еды, ну, просто что-то хотим, то возьмем, а мер выпечка, это надо на всех приготовить. Вот такое новое меню у меня получилось. Видите, я планирую только обед и выпечку. И, знаете, я тут не датирую, хотя можно даты ставить, то есть каждую неделю новое меню. Но мне удобно э, вот составить такое меню и на ближайшее время так и питаться. Потому что здесь чередуются э, такие блюда, которые все едят. Такое собирательное меню на всю семью. И оно именно чередуется, то есть не надоедает. Меняется, и пока мы эти блюда едим, мне, в принципе, так вот комфортно готовить. Ну, может быть, чуть-чуть что-то поправлю. Ну, в общем, на февраль ближайший, да, у меня вот... Такой план. И последнее, что тоже я планировала в свое время, тоже проходила взлет, это по финансам. То есть организация, да, вот планирование, то есть там начинается все с учета расходов, то есть как, сколько на что ушло, потому что обычно даже не знаешь, ну и так живешь, то есть, ну, видишь, какой-то дебет с кредитом сошелся или нет, а так подробно, на что ты, сколько в месяц потратил там, на бытовую химию, на продукты, на какие продукты. Вот там, знаете, было у нас время... Сейчас я посмотрю, не помню, в каком у меня ежедневнике это осталось. Да, знаете, у меня основные страницы я оттуда уже убрала, но осталась такая графа у меня была, куда я записывала. Вот продукты февраль, и видите, они были прям очень подробно расписаны. Овсянка. И знаете, я как бы подсчитывала, сколько мы ее купили в месяц, ну вот в объеме, сколько стоила одна пачка и сколько всего денег на овсянку в этот месяц ушло. Потом там рис, греча, сливочное масло. В общем, составила полный список всех продуктов. В принципе, у меня был какой-то период, я еще группировал там молочные, там хлебобулочные, крупы, ну вот так. 
Ну, в общем, анализировала. И там несколько месяцев это все анализировала. Потом, когда это все проанализировала, я уже поняла, сколько примерно что уходит. Во-первых, поняла тоже, знаете, стал когда чеки вот так подробнее читать, в каком магазине что дешевле. Потому что есть люди, которые, знаете, как-то на память помнят цены. Я не запоминаю, у меня не такая память, я не могу это все помнить. А вот когда это все записываешь, анализируешь, все как раз видно. Ну и просто мы сориентировались, что это магазин дешевле. И знаете, тоже некоторые ходят, там это покупают в этот магазин, это в этот. Нам так неудобно. Вот мне Андрей идет в магазин, он уже все сразу покупает. Удобнее в одном. Поэтому уже, например, на перекрестке остановились. Тут он у нас недалеко, хороший ассортимент. Там да, все устраивает. И цены, и все. Скидки там, какие-то акции. В общем, Андрей туда ходит. И тоже я же параллельно с этим еще вот женственность всякую изучала. И поняла, что на самом деле финансы – это зона ответственности мужчины. А женщина, она говорит, что нужно. да, То есть, конечно, она разум включает. Но не она должна вести всю эту бухгалтерию. Потому что у меня сначала даже было такое уныние, что ну не я зарабатываю, я не могу повлиять на э, общую как бы объем дохода в месяц, когда я понимала, что нам это и это надо, на это денег уже не хватает, я прям, знаете, расстраивалась, руки опускались. Поэтому, когда я в какой-то момент поняла, что да, я не должна этим заниматься, ой, как и договорилась с Андреем, что он все это берет в свои руки, как же мне стало хорошо. Причем он сначала все это не планировал, но просто как-то вот сам за все это отвечал. Я даже не вникала. Просто говорила, что нужно. Но знаете, у меня был опыт все это проанализировать, то есть я уже составляла список продуктов, я понимала, что эти продукты точно нормально укладываются в наш бюджет. И тоже, составляя, кстати, вот меню, мне это очень помогло рассчитывать покупку продуктов так, что у меня в холодильнике ничего не портилось. У меня до сих пор у меня нет продуктов, которые мы выбрасываем, потому что ну, они испортились. Мы реально все съедаем. То есть это такая, знаете, экономия по-женски. То есть так все рассчитать, распределить, чтобы и все были сыты, и ничего не испортилось. И еще э, хотела вам показать, я последний, когда проходила флай взлет, э, я у них купила ежедневник. Вот такой он флай взлет, тренинговый центр, взлет наших возможностей ежедневник. Я вам покажу, как он устроен, потому что мне было удобно им пользоваться, но сейчас я перешла на другой формат, поэтому сейчас вот немножко это все по-другому у меня выглядит. Ну, во-первых, вначале здесь идет колесо баланса. Я, знаете, сама их не закрашиваю. Ну, как-то для меня это вот такая мелкая работа, вот не, не лежит душа. Но когда проходила взлет и закрашивала, то есть ты тут, видишь, пишешь, ну, вот по цифрами, какие у тебя... Вернее, каждый сектор как-то называешь, например, здоровье, там, не знаю, красота, там, не знаю, работа, семья, дети, ну, не знаю, вот все, все важные для тебя, там, духовность, друзья, все, все важные для тебя сферы жизни основные прописываешь, там, питание, и э, от, оцениваешь, да, насколько ты... Ну, уделяешь внимание, насколько тебя развит каждый сектор. И потом смотришь, насколько сбалансированное колесо. И думаешь, над чем поработать дальше. Ну, я это не ну, как бы один раз делала, вот именно в самом взлете здесь не делала. Потом здесь идут цели. Цели сразу говорю. Я не любитель прописывать прямо много целей. Тут видите, они и на год. А, ну вот на год, да, пошаговые, да, шаги, цель, шаги, срок. То есть, по идее, очень хорошо. То есть, вот, например, по сферам жизни, да, идут цели, здоровье, внешность, семья, дом, работа, финансы, самообразование, духовное развитие, друзья, хобби, отдых. Ну, можно прописать. Ну, видите, семья не заполнила. Мне прям не идут у меня, не составляются такие цели. Я... Вот то, что сейчас идет, ближайшее ставлю, но мне это сложно как цель сформулировать. Она у меня такая внутренняя, внутренний мотив. Потом можно их прям подробно расписать. Конкретная цель, шаги, какие нужно сделать, и срок. Вот у меня тоже это. Когда проходила курсы, делала, писала, у самой меня не идет. Потом. Список ежегодных дел и платежей. Ну, вообще штука хорошая. Видите, прям по месяцам расписано. И вот здесь... Постоянные годовые платежи, сезонные дела, цели. Ну, вот у меня сейчас планирование идет по-другому. Я потому что прошла очень интересное обучение по финансовой грамотности. Я вам говорила, да, то есть у меня там больше получается разделов. И у нас такой файл на компьютере, который мы, ну, который мы делаем, заполняем. Вот, а потом идут такие дела уже по хозяйству. Вот, например, рутины, да, ежедневные блоки дел. Утро, день, вечер перед сном. 
Вот, то есть можно прямо, вот видите, расписать себе список постоянных тел, ну вот, чтобы они были зафиксированы. Потом недельный план, еженедельно повторяющиеся дела, да, то, что делаешь раз в неделю. Понедельник и вот до воскресенья, все дни. Ну, у меня действительно они есть, да, я вам вот покажу, как у меня сейчас это все сделано, но здесь, видите, я не вписала. Потом планирование месяца. Вот прям можно месяц себе расписать, видите, подробно. И такие тут странички на каждый месяц выделены. А дальше начинаются уже ежедневное планирование. Вот такие идут странички, они не датированы, но видите, сколько здесь много граф. Вот, например, понедельник, то есть день недели здесь написан. И дальше, да, важно не забыть, то есть здесь прямо подписываешь то, что точно-точно. Время, стоп, работе, то есть это был у нас важный момент, в какое время мы заканчиваем работу. Лечь спать можем в любое время, но когда заканчивается работа? Ну, тут, да, такое время мне не очень, конечно, вдохновительное получалось. Тут, то 9 часов, то даже 11 как-то было. по реально писала, то есть не свой план, а как реально получилось. Ну, вот теперь покажу, как у меня это, например, выглядело. Ну, вот сразу скажу, что не все графы я заполняла. Хотя вот именно в отчетах, когда флайзлет проходила, я, конечно же, все заполняла. Ну, вот видите, важных дел у меня редко такие дела, которые прям важно-важно не забыть. То есть у меня чаще всего все-таки такие дела, ну, которые, я, я и так помню, то есть, ну, нет чего-то такого сверх-мега-важного. Стоп-работа записывала, но это просто по факту. Потом... Фиксированные дела. Ну, вот в этот день у меня не было фиксированных дел. Сейчас я гляну, может... А, ну вот, например, здесь какие-то были. Вот, 15.00 было фиксированное дело забрать Ваню из школы, наверное. Вот, и уроки Ваня-Вася. А, видимо, это Вася у меня ходил на подготовку к школе, а надо было с Ваней сделать уроки, с Васей для подготовки. И тоже у меня, ну, примерно вот время, да, с 4 до, там, 6-7. И дальше вот эти моменты, видите, вообще редко заполняла, ну, честно, не заполняла, но на взлете заполняла. Привычка месяца. Какие у нас там были привычки? Ну, первое, это взял, положи на место. То есть просто себя отслеживай, что ты когда что-то взял, какую-то вещь и пользуешься, важно ее потом донести до места, потому что несоблюдение этой привычки, оно бардак и создает, что мы взяли что-то, кинули, не убрали, другое взяли, кинули, и вот у нас хаос. Это как в монте да, поиграл, поставил на место. Ну, это достаточно быстро освоило, потому что вот на монте здесь с детьми осваивали. Потом следующая была привычка, как-то э, прибираем по ходу, то есть идешь, захвати с собой. То есть, например, есть в этой комнате что-то, что я хочу отнести в другую комнату, когда я из нее, из этой комнаты буду выходить, я это прихвачу. То есть прихватывает с собой то, чему здесь не место. А, конечно, третья была привычка, уже не помню. Но вот эти две я прям хорошо запомнила. Дальше идет слон. Это большое дело. Слона едим по частям. То есть прям пишешь какие-то шаги. Вот сегодня из этого слона сделал. Лягушка. Это неприятное дело. Ну, например, помыть мусорное ведро или... Ну, что-то такое там, вымыть обувь. Ну, то, что ты не любишь делать. И вот пишешь, какую лягушку сегодня с утра съешь. Ну, сделаешь сначала, чтобы потом отдыхать, уже об этом не думать. Контексты досуг. Ну, это, знаете, скорее такие варианты, что если там я буду там, то я могу сделать это. То есть это не просто планируешь там сходить в кафе, а если я там съезжу там, не знаю, до мамы, а у нее рядом там что-то такое, там какой-то магазинчик, в который я давно хотел зайти, то я зайду. Ну, вот так. Занятия с детьми, самообразование, но я это не пишу, это у меня как-то вообще в другой вселенной, в общем, у меня сюда это ну, никак не, стака, не стаковалось. Вот, а дальше идет блочное планирование. Вот, видите, утро, день, вечер перед сном, и пишешь, что ты делаешь. Вот у меня была утренняя рутина, ход стоп то есть такие места, где притягивается беспорядок, и они еще не до конца организованы. Ну, поэтому надо их разобрать раз в день. Но, в принципе, если всю квартиру организовать удобно, что ты где используешь, там и хранишь. Тогда хоть стопы все уходят, то есть просто это место узаканивается. Например, там укладет ребенок, не знаю, свой планшет там около кровати, например. Ну, сделать для нее там специальное прям место для планшета, чтобы это не было хоть стопом, что-то было, ну, ну, чтобы это было место хранения планшета, к примеру. Дальше, зона, да, это вот одна комната, в которой работаем. Недельный план, пятиминутное спасение и круговорот белья. Вот. 
И я только вот, видите, вот в кругороте белья указала, что с утра у меня эта стирка. А так у меня с утра вот прямо все-все были дела запланированы. И, значит, круговорот белья днем это сушка и ремонт, а вечером вечерняя рутина и хот стоп проверить. Да, не накопилось ли там чего-то и быстренько убрать. Если все время быстро убирать, то там оно не успевает накапливаться. Тоже, знаете, замечено, если одну вещь ты положил, к ней обязательно туда кучу всего еще и сам наложишь, и другие наложат. Поэтому пустые поверхности, они максимально долго остаются пустыми. А если там хоть что-то стоит, оно прям притягивает беспорядок. Потому что, в принципе, какую-то корзину поставишь, чтобы туда все складывали, но аккуратно выглядело. Или уже держать пустым. Вот, а с этой колон... в этой колонке у нас идут подробно домашние дела. Ну вот, например, домашние дела, да, зона, я пишу, это фартук, а, видимо, в кухне был фартук. Недельный план, список одежды и икеи, ну, то есть мне надо было составить список покупок. Пяти минут, а, то среда, это отложенные дела как раз, пяти минут на спасение. Я просто знала, где работаю, поэтому мне не нужно было, ну, подробно прописывать ничего. Потом меню, меню на день, ну, здесь я не писала, у меня вот было в отдельном месте и покупки, тоже я сюда не писала мне было удобнее список покупок цельный составлять в общем, вот такого плана у меня был ежедневник а, еще, знаете, я на таких вот листочках знаете, наклейки таких, вот, например, список отложенных дел, и вот я сюда все выписывала чтобы не забывать, потом знаете, чтобы тоже не путаться я себе зонами по-моему да переклеивала такие вот стикеры в бок. Вот один это первая зона, тут дальше такая двоечка, да, вторая зона, третья, четвертая. И вот я их так меняла, переклеивала, чтобы понимать, в какой зоне на это, в этой неделе надо работать. Ну, в общем, экспериментировала по всякому. Видите, вся, куча всяких у меня ежедневников. Что же у меня в итоге осталось? Остался у меня с флайзлета только взлетный журнал. Это, как называется, как его называю, контрольный журнал. Ну да, здесь взлет не называется, но взлетный, потому что мы здесь, когда проходили взлет, всякое записывали. Но что такое контрольный журнал? По сути, это некая книга, блокнот с блоками, где ты вписываешь информацию, которая тебе постоянно нужна, ну, чтобы ее не потерять. Например, ну, там данные документов разные, пароли от разных там, от почты, от каких-то в магазинах учетных записей. Ну, вот у меня целый раздел там с такими учетными записями. Потом целый раздел с э, данными, ну, друзей родных, там, адреса, телефон, особенно если мы шлем кому-то в подарок какие-то, ну, по ссылки, да, нужен точный адрес, то есть у меня есть такой, или ездим в гости, ну, не часто могу забыть адрес, там тоже адрес бит, то есть такое, а э, о друзьях, потом э, врачи, да, то есть какие у нас есть врачи, их телефоны, адреса клиник, куда мы обращаемся, потом там по учебе детей тоже у меня раздел, там, ну, какие нужны мне данные о школе, о их классе, об учителях, вот, и потом туда еще же шли, ну, я это, честно, подзабросила, списки, которые нужны, ну, постоянно, что просто были в голове. Ну, во-первых, вот эти же списки, как были в ежедневнике, ежедневных дел, да, все эти рутины, там, недельный план, список зон, ну, такие вот правила уборки, там были тоже у меня файлы, но, кстати, может быть, и остались, я их даже, знаете, я их набирала на компьютере, распечатывала и вставляла в файлы. Ну вот, например, вот, видите, у меня распечатан, здесь вот про стирку, глажку, вся информация, ой, полетели у меня всякие, вот, кризисная уборка квартиры, ну, в общем, вся информация с взлета такая теоретическая, которую я понимала, что забуду, а потом может понадобиться, я сюда все внесла в печатном виде, очень удобно, вот. И дальше вот эти списки. Ну, вот у меня, я вам покажу, есть некоторые, но они меняются, и как-то я подзабросила их менять. Вот, список, например, моющих средств. И вот по комнатам, какие где нужны. Ну, у меня такие списки моющих средств, и косметики, и списки одежды, потом размеры одежды тоже. Но это надо регулярно обновлять, потому что, ну, дети растут, размеры меняются, чтобы когда, ну, заказываешь, знать, кому что заказать. Список того, что взять с собой в поездку, если едешь. 
То есть вот такой контрольный журнал, то есть вот такая информация, она может меняться, может дополняться. И мне удобно, например, вот в такого плана ежедневник я все вставила. Видите, в нем есть такие разделители. Так, покажу. Вот, разделители, вот сбоку с циферками. И там есть блоки. Но здесь вот такие, как бы, содержание намечено, но у меня оно уже поменялось. Но, кстати, будет как-то его переработать. Если буду над ним работать, я вам покажу, какие у меня сейчас актуальны разделы. И что я все-таки здесь храню. Потому что у меня, это, конечно, полный бардак в нем. Да, и здесь э, все, э, вся информация, она в файлах. То есть, видите, можно добавить новую страничку, можно поменять страничку, вынуть старую, да, новую напечатать, вставить. И можно, в принципе, от руки писать, но мне удобный печатный вариант. Ну, как знаете, легче читается, легче воспринимается. Я сейчас коплю себе на ноутбук. И еще мечтаю о том, что дома будет принтер, и когда это все совпадет, то я смогу действительно этот контрольный журнал прям хорошо организовать, перепечатать какие-то вот странички, все удобнее сделать. Ну, в общем, вот, на то, что хранится дома, из дома не выходит. Ходят. Мои такие все важные данные. А вся остальная информация у меня, ну, именно планирование, на магнитных планерах, э, на кухне. Это на такой магнитной доске и на холодильнике. Э, я вам сейчас покажу, как я это сделала. Как раз буду убирать старые записи и вносить новые. Вот такой у меня план уборки. Здесь у меня то, что я делаю ежедневно. Заправить кровати, пыли, ну, на основных поверхностях, то есть, ну, эти столы мальчиков, мой туалетный столик, ну, такие крупные в спальне поверхности. А, полы, ну, вот я вот везде протираю своей супер шваброй быстро. Стирка, то есть, запустить некую порцию стираться. Сантехника, то есть, ну, это у меня главная раковина, и зеркало над раковиной, что унитаз я мою все-таки один раз в неделю, мне как-то так вот пока достаточно. Дальше, дальше идет то, что делается раз в неделю, то есть один раз на будний, будний день мне нужно собраться это сделать. Полотенце поменять, постирать, школьную форму, ребят, постирать, постель какую-то поменять и запустить стираться составить меню на следующую неделю. Этот пункт у меня пока хромает. Как-то я после праздников расслабилась. И ковер. У нас есть коврик такой, ну, ковер в зоне, где Коля играет. Вот его надо чистить. Ну, я просто, честно, швабры чищу. И мне достаточно раз в неделю. Вот. То есть это у меня такой план, ну, по сути, вот на текущую неделю. И постоянный он не меняется. Дальше у меня идет то, что я делаю ежемесячно. Это зоны, да, зона у нас кухня, спальня, детская. Ну, у нас спальня детская, такое, понимаете, да, относительные понятия, но детская там, где спят мальчики, где Коля играет, а спальня, где мы с Андреем спим, а мальчики занимаются. Ванная с туалетом, у меня идет единая зона, и коридор с прихожей, это единая зона, то есть у меня вот пять зон. И здесь идут, видите, месяцы. Ну, вот январь я уже пропустила, как-то, ну, в общем, собой больше занималась, уборка у меня была вот на вот этих вот минимальных ежедневных э, рутинах. Вот, а вот с февраля начну, буду отмечать в понедельке, в какой зоне работаю. То есть я одну, одну неделю, 
ну, сосредоточенно работаю в одной зоне, понемногу, буквально, и даже не каждый день, но вот какой-то план уборки в этой э, зоне я выполняю за одну, в течение одной недели. Дальше у меня идут, знаете, список. Вот здесь еще есть, видите, такой момент, раз в две недели. У меня тут ничего нет с такой регулярностью. Есть ежеквартально, раз в полгода. Ну, вот у меня пока точно регулярно нет. У меня есть то, что мне это сделать в ближайшее время. Вот такой список дел. И когда буду выполнять, тоже буду отмечать. У меня к Новому году был такой список. Ну, там про счет подарков, декора, каких-то таких вещей, готовки. А здесь у меня вот, пожалуйста, ближайшие планы окна помыть. Ну, э, так как ближайший план, то это только внутри помыть, потому что зима, потому что я хочу убрать новогодний декор, и надо будет протереть окна, ну, и очистить от декора. Шкафы с одеждой, ну, такое тоже не самое ближайшее, вот ближе к смене сезонов, нужно будет перебрать тоже вещи. Э, особенно, знаете, надо домашнюю, такую нижнюю одежду, посмотреть, что там осталось, что заменить. Мне кажется, мальчики там из носков некоторых выросли. В общем, там вот немножко перебраться. Новогодний декор. Весь, да, убрать. И, знаете, я бы хотела его организовать. То есть посмотреть, для всего ли у меня удобные коробки или контейнеры, или что-то докупить. Ну, чтобы он удобно хранился, потому что к следующему Новому году я уже забуду, что у меня там есть. И ну, будет сложно как бы все это убирать. А сейчас пока все свежо, вот сейчас было бы удобно. Игрушки организовать. Надо еще раз посмотреть, все-таки что у Коли сейчас идет актуально. Лишнее пока убрать. Я даже, знаете, думаю на какое-то время все убрать, только шарики разложить вам по полку, потому что он просто перекладывает с полки на полку и кидает. Пусть уж шариками упражняется. Вот, потом документы хочу организовать. Вот Выписала себе, потому что все откладываю давно уже. Хочу потом найти мой, мой туалетный столик, на нем же стекло лежит. И все время под него что-то такое забивается, какая-то грязь, что-то затекают разводы. Хочу загерметизировать этот вот край. Мне посоветовали одна подписчица. Вот интересная идея, хочу. Так что себе отметила, пункт хочу сделать. Аптечку хочу еще раз переорганизовать, ну, то есть проверить, что там есть, сроки годности, что не надо расхламить, аккуратно все разложить, подписать. В общем, вот хочу. Оцифровать пленку. У меня есть разные видео пленки. Может быть, даже, кстати, фото пленки какие-то были, которые я хочу перевести в цифровой вариант. Нашла я место в фотосалоне, где фотографировалась на документы. И вот хочу там как раз заказать. Так что надо будет собрать все эти пленки и отнести. Дальше многодетное удостоверение переоформить. Вот начали мы уже переоформлять с Андреем. Уже поподали заявку на сайте МОСРУ. Ну вот надо теперь Андрея сфотографировать, когда придет это все, ну как бы сказано будет, что будет сделано, через две недели будет готово сходить все это получить, потом надо будет выплаты на Колю, какие там еще полагаются, да, оформить, ну говорят, какие-то могут быть, так что вот это следующим пунктом, и получить социальную карту мне с бесплатным проездом. В общем, вот такие у нас планы, ну как буду выполнять, буду закрашивать, ну а это такое у меня из постоянного. Да, и по времени суток вот это я выполняю перед завтраком, а вот, ну, это, кстати, ну, это в разное время. Вот это перед завтраком, а вот это, это же как бы я в один день, да, делаю, а между завтраком и обедом в основном. Насчет планирования фина... меню, финансов, я вам ссылочки оставлю в описании. У меня просто видео подробно снято, как мы это все распределяем, записываем. Ну, чтобы не повторяться, там много всего. Поэтому заглядывайте под видео. На планеры магнитные тоже вам оставлю ссылочки. Вдруг вам тоже такой формат будет удобнее. Тот планер, где вся весь месяц, даже больше, его я... Ну, датирую каждый раз, он ну, просто маркером стирающимся. И он мне идет главным образом для того, чтобы там прописать очередность чистки зубов в ванне и мытья вечером. Потому что, ребята, никто не хочет идти первым, но вот согласились, что если будет очередность меняться, то они будут так исследовать, чтобы не было споров. А кто же сейчас пойдет мыться? Нет, не я, не я. Вот то, чтобы этого не было. Потому что они сами смотрят, кто первый, тот идет. Им это нравится. Есть у них чувство справедливости от этого всего. И туда же я дописываю, если вот какие-то дела, ну, которые надо держать в голове появляют. Например, запись на прием к врачу куда-то, вот это у нас обычно там. Ну, или какой-то план, что вот в этот день мы туда идем. 
какие-то гости. Но сейчас многие болеют, сейчас такой сезон, не сильно много куда-то ходим, поэтому редко там появляются дополнительные записи, но если что, туда их тоже можно вписать. Здесь внизу графа для привычек, такой трекинг, да, вот каждый день отмечать, выполнил или нет. Но на самом деле, может быть, я и впишу там свою гимнастику, там питье воды, прогулку, ванну. Посмотрю, может быть, что-то такое оздоровительное добавлю, но пока это у меня просто свободно. И иногда, знаете, тут что-нибудь помечаю, ну вот, какие-то заметки делаю, если надо быстро что-то записать. Ну, в общем, посмотрю. А вот видите, тут со стаканами питье воды отмечает, сколько выпил. Ну, кстати, тут прям хорошо. 8 стаканов за день, действительно, суточная норма так и наберется. Так что, наверное, может быть, даже буду использовать. В общем, попробую эту зону для оздоровления использовать. Вот в итоге, какие я решила оздоровительные процедуры себе ежедневно делать. Ну, посмотрим, что выйдет. Тренировка, прогулка, это вот шаги 8000, ванна с магнием, с английской солью и кардиоденос. Вот попробую, буду отмечать. И еще попробую здесь отмечать стаканы воды. Ну, кстати, даже интересно, вот я не обращала раньше внимания, действительно 8 стаканов по 200 мл, ну, даже они 250 как раз 2 литра воды, прям надо будет попробовать. Здесь еще в конце награда за все эти усилия. Ну, пока не придумала. Ну, надо подумать. Ну, надо должна меня прям вдохновлять, пока еще не придумала. И еще у меня в той же зоне, где все эти планы, висит календарь. Это фотокалендарь. Там фотографиями в нужные дни отмечено, у кого сегодня день рождения или день ангела, именины, или день свадьбы, годовщина. Ну, чтобы, знаете, вот не забыть и поздравить друзей. Хотя, конечно, там, в соцсетях там есть все оповещения, что год день рождения. Но я часто с телефоном бываю не вместе, то есть могу вовремя не посмотреть, а за завтраком на стену всегда гляну и вспомню, и не забуду поздравить. Вот так на кухне это у меня выглядит, да, календарь с днями рождения, вот в течение месяца расписан каждый день, уборка и меню с полезными привычками. И, кстати, тут еще я вспомнила, дописала себе парикмахера, дописала, что нужно будет сходить. И дописала Amway, ну, нам нужно будет составить заказ бытовой химии, вот тоже надо будет собраться. Так что, как сделаю, отмечу. И сюда же прикрепила на магнитике такой маркер, вверху здесь губка, удобно стирать, писать. И вот тут, если что, буду все отмечать. И сюда, сюда вносить какие-то изменения, если будет нужно. Этот маркер, он легко стирается этой же губочки, если ты вот написал и в ближайший день стер. А если подольше, ну так написанное повисело, то просто губка не стереть, поэтому я использую влажную губку и бумажное полотенце. А сегодня хочу воспользоваться тем, что Андрей дома. И разобрать, наконец, Колину кровать, куда я по временной схеме сложила елочные игрушки. И знаете, как я вам говорила, что если одну вещь ты положил, она будет множиться, множиться. И вот она там так умножилась, что уже вообще скоро до потолка гора дойдет. Поэтому я решила, что все, пора это разобрать. Я как раз сегодня этим займусь. И вас замотивирую, если у вас тоже есть вот не до конца что-то убранное такое в доме. Особенно новогодние игрушки. А вот еще, кстати, докупили мы мячиков всем. Теперь у всех мальчиков у столов вот такие мячи вместо стульев. Вот, девочки глаза боятся, руки делают. Начинаю разбирать сначала одежду, которую навалила сверху. Коробок с новогодним декором, с елочными игрушками. Но знаете, то, в чем ходишь, бывает так, не лень шкаф убирать. Тут и так уже гора есть, кинул сверху, ну и там осталось. Потом вот Колину там одежду тоже какую-то там с прогулки его разделают, тоже докинул. И чистая, постиранная тоже бывает, знаете, вот если есть такое место, куда все складываешь, вот прямо хочется там оставить, а в шкаф сразу не класть. 
но решила все разобрать, наконец, все окончательно, так что сейчас складываю кулину одежду комплектиками, носочки, свою одежду разбираю, то, что в стирку откладываю поближе к выходу из комнаты, чтобы потом захватить, когда буду выходить. Полочка Колина, где как раз одежда, вот комплект одежды хранятся, тоже я ее слегка разобрала, чтобы все-таки удобнее было там всем пользоваться. Поэтому, в общем, начинаю с одежды, потому что она, ну, она как бы самая такая чистая, самая такая, на самом деле, хорошо имеющая свои места, поэтому сначала разбираю все это. Уличную Колину одежду вешаю в коридор, в общем, все разобрала. Теперь пришло время всех коробок с декором. Они у меня, видите, такие разносортные, просто картонные, из каких-то доставок, там, косметики, там, еще чего-то, почтовых посылок. Ну, в общем, я их стараюсь подбирать просто Просто по э, такому размеру, куда определенный вид декора помещается. Ну, с елочными игрушками просто, они же такие, ну, мелкие, их там в любую коробку насыпал. Но вот для меня почему-то самые удобные цвет коробки из-под косметики Мэри Кей. Они такие невысокие. То есть, ну, какие-то небольшие вещи, они занимают всю коробку, то есть нет большого пространства сверху. И обязательно подписываю коробки, потому что, когда я буду в следующем году доставать декор, достану коробки, ну, чтобы сразу видеть, что в этой коробке, потому что я уже не буду помнить, у меня память плохая. Так что я таким образом сейчас все разберу, рассортирую, подпишу, и, если честно, у меня это заняло очень много времени, потому что декора много. Вот видите, сняла венок, такой новогодний, с входной двери, его разбираю, все было приклеено на горячий пистолет клеевой, поэтому все легко открепляется, в следующем году буду собирать новый по настроению, убираю все с подоконника, все протираю, потому что, ну вот уже хочу убирать весь декор, и протираю стеллаж, на котором тоже тут у нас все это разбиралось, что-то хранилось, так что эти поверхности чистые, можно уже будет использовать для аккуратного хранения всех вещей. Сделала небольшую перестановку э, кольной кровати, поэтому наш парусник теперь уходит э, сюда на подоконник. И снимаю снежинки. Они у нас из фикс прайса на таком двойном скотче. Знаете, очень легко снимаются. Сам двойной скотч остается, я его буду отдельно снимать, когда буду мыть окна. А сами снежинки я их буду использовать в следующем году. Классные такие многоразовые получились. Ну, в общем, так все я прибрала. Видите, вот кроватку Колину переставила, чтобы над ней не нависало иконостас, и можно было спокойно его класть сюда спать. И убрала весь декор, такой именно зимний, столетного столика и над ней. И вот такая вот у меня получилось место. Видите, коробки, которыми не поместились в шкаф, у меня остались на стеллаже. А все, что поместилось, вот этот шкаф в коридоре ушло. Наверху две полки у меня занимают как раз коробки с декором, а внизу вот этого шкафа, там у меня тоже для декора. Ну вот, дорогие друзья. Надеюсь, что видео вам было интересно, полезно. Приходите снова. Если вам видео понравилось, поддержите меня лайком, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Буду вас снова ждать на своем канале. До скорых встреч. Пока-пока.